Ladies and gentlemen, welcome to one of the worst pain in the popo repairs I ever ever had for a while. It lasted for months. But before that, if my videos are helping you and if you want to support that, you can do it by subscribing, giving a thumbs up, thumbs up, thumbs up. But rather than giving a thumbs down, you can just leave me what I did wrong or what you didn't like. So why it was a terrible repair? For months I couldn't solve what was going on with this thing and it made me so mad. So what's the story behind? We, want, we moved into a new place and we wanted to have a new kitchen of course and I kind of gambled. I find this thing online and the new price was really high but it was broken so it was very very cheap so I said okay what can go wrong <laughs> but yeah that, that that question was actually a really good question <laughs> but what can go wrong everything so I said what can go wrong and in worst case I have to replace the main board which was like 200 euros and okay our budget was something around that so I said I will go for it it's the beginning of a snowball <laughs> effect so after that everything i guess go head down for a while i have a lot of videos about this machine you can check i replaced the cooling fan not sorry not the cooling fan the circulation fan inside for the hot air i replaced the door seal i repaired the main board so much work i learned ovens you know <laughs> you can bring any oven for me i, I can fix it so yeah that's the story behind it that's what i had Unfortunately, the video is in my own language and rather than doing voiceover, I suck at voiceover. So I just did some subtitles, subtitles, subtitles. So yeah, I guess it will explain. It is. And in the end, I also add my commentary. It's in English also. Enjoy. I didn't. Çünkü bunu sıfır almaya kalksa internette bin küsür euro fiyatı var. Bu arka tarafını ben meraktan açtım. Hani böyle yanık malık kablo ıvır zıvır var mı diye. Burayla işimiz yok ama buranın kapağı. Burası. Evet. Ayrıca açması dediğim gibi çok basit. Bakın burada vidalar var. Torx vidaları var. Bu buralarda yanda vidaları var. Buralarda yanda vidaları var. Onları çıkarttığınızda böyle löpürt diye alıyorsunuz. Buna bağlı herhangi bir parça marça bir şey yok. Korkmanıza gerek yok. Şimdi aletimizin iki tane e, devresi var diyelim. Burası beyin kısmı. Burası da e, rölelerin. Röle işte İngilizce adı relay. Röle vesaire. Olay bu şekilde gelişiyor yani. Çıkartalım bu şekilde. Dikkatli. Tabii ki ya ben bunu böyle çatır çatır çıkartıyorum şimdi şu an. Çünkü hani ne, ne nereden çıkıyor biliyorum. Fotoğrafını çektim. Şimdi burada Torx kullanmışlar. Torx 20 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Torx vidaları da açalım. Çıkartalım bakalım. Yanı akı. Burada encoder'ın bağıntıları var. Bunu buradan sökelim. Encoder'da kalsın. İşte burada yine bağlantısı var. Bunun üzerinde bırakabilirim. Burada encoder bağıntısı var. Çünkü bunlar yerine plastikle durduğu için plastik parçaların tırnakları var burada. Burada tırnaklar var. Bak şurada plastik. 1, 2, 3, 4. Arkada da olacak. 5-6 bunun arkasında gördüğünüz yani oynamasından anlaşılıyor şimdi ortadakiler kaldı ortadakilerin de üstteki kendini attı şimdi alttakini çıkarmaya çalışıyorum evet alttaki de çıktı ama bunlar girmiş evet şimdi evet şimdi burada üstte bir tane tutucu parça var önce onu çıkartacağız onun da nerede şurada içeride Dişi var ve uğraş dur. Yani yaparsınız tamir olur sorun değil. Ama neden? neden neden uğraşasınız? Bunun da burada tırnakları var. Bu şekilde. Burada. Bunun tırnaklar var. Burada tırnaklar var. Bakın burada. Burada. Ortadaki ince kısmını esnek yani hangi kısmı esnekse hangi kısmı tut diye gidi veriyor. Şimdi bunu yerine tutan bir şey daha var. Ha, evet. Güç dağıtım devresini aldım inceliyorum. Çok bariz bir şekilde yanık, kırık, patlak, kopuk. Burada da aynı şekilde yanık, kırık, çıkık, patlak, kopuk var mı? Onlara bakıyoruz. Orada bir şey var mı? Orada yok. Ve sıkıntının olduğu yeri de her zaman böyle bariz olmak zorunda değil. Ama gördüğünüz gibi biraz dedektiflik yaptım şimdi bu kapasitörün böyle üstüne baktım kapasitör 
olduğunu bir öğrendim artık. Ağzımdan kaçmış oldu. Şimdi baktım bunun üzerine dedim ki bunun böyle üst kısmı kapak gibi patlamış. Dedim acaba ben onu makinenin içinde bulabilir miyim? Ve gerçekten de böyle patlamış kısmın üst kısmını gerçekten buldum. Neresi şasi olabilir? Genelde gövde üzerindeki açık kısımlar şasidir ama. Bakın burada bir kısa devremiz var. İki parça devreye yapışmış olabilir. Çok büyük ısılar altında kaldığı için şasi almıştık. L05 5B78 evet, internetten şematiğini buldum. Voltaj regülatörüymüş. Yeni tantalım kapasitörünü alıp Anakartın güç bağlantısı hariç hepsini yaptım. Çünkü buradaki voltajı ölçeceğim. Patlayan kapasitör de tamam hemen burada olduğu için burada bir aşırı bir voltaj var mı ona bakacağım. Bu aşamada dikkatli oluyoruz. Çünkü alet elektrik olacak. Ona göre dikkatli olun. Şimdi multimetremi doğru akımı ayarlıyorum. Doğru akımı ölçecek şekilde. Şu an alette elektrik yok. Önce problemi yerleştiriyorum. Ondan sonra aleti açıyorum. Burada 2.4 volt var. Anakartı da devreye bağlıyorum. Bağlantılara son bir kez bakıyorum. Eksik, yedik, ıvır zıvır var mı? Hadi bakalım bir deneyelim. Evet, dijital gösterge geldi. Evet, şu an içeriden gelen ısıyı hissediyorum. Herhangi bir yorumunuz, öneriniz, isteğiniz, dileğiniz varsa bunu aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Abone olmanızı tabii ki isterim yani. Beğenirse herhangi bir yorumla videoyla... Now I can explain what's going on in English because I'm shooting this way later. So it is really, really, really detective work <laughs> to me. So what was going on? I fixed it and we used it for a while. It was working actually very nice. But I kept an eye on it because I wasn't very sure if, if everything is working as it should. So I was checking it regularly and I realized that the cooling fan never comes on. Doesn't matter how long you use it. I was worried at first and <laughs> later I was really worried. And then I took the, took the oven off and put it in the living room. And I searched, I searched, I searched, I tried so many things. I even replaced some ICs here, which controls these relays. I checked everything. It made me so mad. Whatever I did, it didn't work. The, the fan didn't switch on. I wanted to test the, the fan itself. So in Europe, we are using 220 volts. So if these are working 220 volts, direct voltage, you can just plug them to the wall outlet and they will work. I connected to the 220 and poof, the circuit breakers just cut the electricity. But when I measure this, there is no problem with it. And I unplugged the cables, tested again, it worked. Then I realized these cables are shorted. And then I realized the cable connections were messed up. So there is two possibilities. This machine got a repair before me. So you can see there is this relay, the black relay. Someone replaced it. Either they messed 
the cable connections or it was messed up from the beginning from the factory I don't think so but maybe it was the perfect sabotage that you can do to kill the machine after some time it's what it, well, it is like a ticking time bomb you can use the thing you can use the oven but since the cooling fan doesn't come on this area got so hot crazy hot and what this does it creates short circuit for example capacitor that i replaced it was blown because of the excessive heat so it's if it, if someone did it on purpose it was a genius way of sabotaging the oven maybe it is from the factory you who knows because maybe this relay also got damaged because of the excessive heat and someone replaced it you know who knows who knows so yeah you should <laughs> you should check if your cooling fan works I guess that's the end of this oven adventure for me. I literally learned everything I guess about this oven. So kind of was a good experience, but I was really, really frustrated for a really long time. But whatever, I wanted to share my experience. Maybe you will get something from it. You know, you should check the cable. Co I will always check the cable connections from now on. All right, so if you have any questions, you can leave it in the below section. And if my videos are helping you, and if you want to support back, help back, you can do it by clicking the subscribe button. And yeah, as always, thanks for watching.